Millions, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour voir ce que vous réserve le mois d'octobre pour vous. Je vous mets votre petite carte ici. Alors, je suis enrhumée, donc je m'en excuse par avant. Je parle pas mal du nez, je risque de tousser. C'est pas trop la grande forme, donc du coup, je fais un tirage beaucoup plus court pour ce mois d'octobre. Et euh, je ferai plus long les prochaines vidéos, euh, évidemment. Mais j'avais quand même envie de vous proposer quelque chose. Je me suis installée dans mon salon avec un petit trépied de merde. <rire> je suis désolée, je me montre le gars. Donc, euh, voilà, je fais un peu avec les moyens du bord. J'avais envie de plus de clarté, plus d'espace. Donc, voilà, je suis sortie de mon antre pour venir dans le salon. Donc, j'espère que ça va aller. Nous allons commencer par le tarot, la base de Aura Klinzel. Je vais vous proposer une carte pour voir l'énergie principale de votre mois d'octobre pour vous, les lions. Dix de denier, une jolie carte. Je ne sais plus quel signe il a eu aussi, le 10 de denier. Donc, 10 de denier, vous êtes dans euh, l'importance, vous accordez l'importance aux valeurs familiales transmises. Vous vous accordez de l'importance aussi à les transmettre, peut-être à vos enfants, vos petits-enfants. Et puis, il y a aussi cette idée de prospérité financière, de réussite. Hein. Vous êtes plutôt dans une situation assez confortable. Les lions, vous vous sentez bien. Voilà, il y a une sorte de, de juste retour des choses, de ce que vous avez pu accomplir quelque part. Donc, vous êtes voilà, dans une situation plutôt confortable, on va dire. Je vais maintenant vous proposer un tirage de Yannick Graal qu'il propose dans son livre sur les tirages. Et donc celui-ci, ce tirage, je l'ai trouvé sympa. Et donc je, voilà, je vais vous le faire. Il est court, direct. Alors, la première carte, ce que le tarot vous, vous conseille d'arrêter pour ce mois d'octobre. Ce qu'il vous conseille de démarrer, de commencer. Et ce qu'il vous conseille de continuer pour ce mois d'octobre. Alors, ce qu'il vous conseille d'arrêter, cavalier de coupe, arrêtez de croire au, prin au prince charmant. <rire> C'est ce qui me vient, je suis désolée. Arrêtez d'être naïf, euh, d'être naïve, de, de croire au Père Noël, d'être euh, aux fleurs bleues peut-être aussi par un moment, même si... J'y vois plus souvent quand même le, le valet de coupe. Hein. Mais ici, on est quand même en train de vous dire, arrêtez peut-être de, soit vous-même, de faire des propositions que vous n'arrivez pas à tenir, euh, ou de dire que vous êtes une princesse ou un prince charmant aussi. Hein. Ça peut être vous, après tout, de vouloir faire croire à la lune. Euh... Il y avait un dicton comme ça, arrête de me proposer la lune si t'as pas la fusée ou euh, un truc comme ça, mais bon. Et euh, ou tout simplement, vous, arrêtez de croire aux fausses promesses. Arrêtez d'accepter de, de, n'importe quelle invitation, proposition. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Mais bon, voilà, on est là, on essaie de, de vous remettre un petit peu euh, sur le, le mince. Le chemin de la raison, j'ai l'impression hein, ici. Et puis, qu'est-ce que le tarot vous propose de commencer Ici, vous conseille de commencer pour ce mois d'octobre. Le 5 de coupe. Il vous conseille ici de peut-être faire le deuil de certaines choses. Mais justement, peut-être de l'amour idéal. Euh, arrêtez d'idéaliser certaines choses. Et puis du coup, eh bien, bien sûr, vous n'atteindrez jamais ce que vous voulez. Si vous mettez la barre trop haut, vous ne pourrez pas obtenir ne serait-ce qu'un quart, voilà. Parce que du coup, vous refuserez toute proposition. Alors, que ce soit toujours pareil, que ce soit au niveau du travail, de l'amour. Bon, là, on est dans un tirage général. Donc, faites le deuil de certaines choses, c'est nécessaire ici. Oui, certes, ça fait mal par un moment, mais parfois, on est obligé d'en passer, passer par là. Peut-être aussi, arrêter de regretter, d'avoir des regrets, de culpabiliser euh, sur certaines choses pour d'autres. Voilà, d'être dans les remords ou les regrets et de ne pas arriver à avancer. Il est temps d'arrêter tout ça. Voilà, c'est ce que vous dit le tarot pour ce mois d'octobre, pour vous les lions. Qu'est-ce qu'il vous propose de continuer Le 5 de denier. Alors, 5 de denier, <rire> il vous conseille d'être pauvre en fait. Non, là c'est raccourci. Il vous conseille quelque part 
de revoir euh, vos jugements de valeur. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous Il vous conseille de euh, sortir peut-être, de, de, enfin, de réfléchir à ce qui vous manque vraiment. Qu'est-ce qui vous manque dans votre vie Et ça, il vous conseille de continuer à le faire, à réfléchir à tout ça. C'est-à-dire, euh, vous avez déjà un peu certainement cette notion, il me manque ça. Mais peut-être de revoir aussi, de bien réfléchir. Mais est-ce vraiment ça, ce qui vous manque Continuez à y réfléchir. Vous n'avez pas encore fait le point sur vraiment ce qui vous fait défaut actuellement dans votre vie. Et c'est peut-être ce qui vous amène, du coup, à toujours culpabiliser, à ne pas arriver à faire le deuil de certaines choses, à idéaliser d'autres choses. Et en fait, peut-être que vous n'avez pas encore bien ciblé ce dont, vous aviez, ce dont vous avez vraiment besoin dans votre vie. Alors, on va maintenant demander à l'oracle Garance un petit tirage. Donc, je vais vous expliquer après la position des cartes. La méditation, vous avez vu, qui a sauté. Il faut méditer les, les lieux, en fait. Alors. Vous avez vu, on retrouve la carte de méditation. Ouh, de très belles cartes hein, pour vous, les, les lions. En fait, déjà, le garant, c'est la meilleure carte du jeu. Donc là, on vous dit clairement, vous êtes protégé. Clairement, si vous avez des cartes négatives, elles sont atténuées. Si vous avez des cartes positives, elles sont amplifiées. Donc, c'est la meilleure carte. Vous êtes vraiment... Euh, il y a une sorte de bénédiction divine là pour vous. Et puis, on vous parle de travail. Donc, vous êtes en train de réfléchir. On retrouve un peu cette notion-là. Vous êtes en train de réfléchir, de méditer au niveau professionnel. Mais on vous dit que vous allez avoir une belle opportunité. Vous allez avoir euh, peut-être une bonne nouvelle, quelque chose qui va venir vous redonner du bon moka pour ce mois d'octobre, pour vous, les, les lions. Alors, on retourne juste avec le tarot. On va essayer de tirer trois cartes pour le, euh, la situation professionnelle et trois cartes pour la situation euh, affective. Je cherche mes mots, c'est horrible, en fait. Alors, professionnelle. Elle va au centre, celle-là. Hop. Hop. Affectif. Professionnel. Actuellement, croissance, expansion, euh, peut-être même qu'on se tourne un peu vers l'extérieur au niveau professionnel. Ici, au niveau du cavalier d'épée, euh, hyperactivité peut-être, et puis on a vraiment envie de... de on a plein d'idées, on a envie de s'exprimer. Dans le futur, vous allez vraiment exprimer vos points de vue, euh, proposer vos idées fourmiller de, de nouvelles idées justement et euh, donner le meilleur de vous-même vraiment essayer de convaincre vous allez aller à la rencontre des gens et d'où la notion hein, quand même avec le 3 de bâton se tourner un peu vers l'extérieur peut-être même vers l'étranger pour certains on va vous allez chercher à euh, accroître ou à faire euh, à évoluer professionnellement et à convaincre des gens pour justement permettre cette évolution et avec le 8 de coupe, on nous signale quand même que vous allez tourner le dos à quelque chose hein, qui fait partie de votre activité professionnelle d'aujourd'hui, ou vous l'avez peut-être déjà quitté hein, d'hier. En tout cas, c'est en devenir, si jamais, justement, pour aller vers autre chose. Et vous voulez convaincre votre auditoire, hein, vous voulez convaincre les personnes euh, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Au niveau euh, sentimental, roi d'épée... 7 de denier, 5 de bâton. Bon. Ici, on me dit, avec le, le roi d'épée, euh, qu'actuellement, soit vous êtes avec une personne qui est très autoritaire, soit c'est vous-même. Trop tranchant, trop directif. Euh, je veux ça comme ça, je, je veux imposer mes idées. Pas trop dans la communication. Et euh, du coup, on, me, on nous dit que dans le futur... Vous allez récolter que ce que vous aurez semé, semé. Si vous avez semé des choses pas bonnes, vous récolterez des choses pas bonnes. Si vous avez semé des bonnes choses, vous aurez de bonnes choses. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être long. Il y a la patience. Si jamais vous êtes encore célibataire, ben on vous dit dans le futur, ben, enfin, voilà, il va falloir encore patienter. Peut-être parce que vous êtes trop tranchant. Peut-être qu'il va falloir 
essayer d'être un peu moins directif, d'être un peu plus, euh, comment vous dire, euh, un peu plus dans la tempérance, vous voyez, un peu plus euh, dans la concession pour pouvoir justement vivre une relation amoureuse ou affective ou avec les autres, hein, tout simplement, plus harmonieuse. Parce que là, ce qu'on me dit, c'est que c'est plutôt conflictuel. C'est souvent source de conflits, de dualité, euh, de désaccords. Euh, donc voilà. Donc il y a des choses à revoir peut-être au niveau sentimental pour vous les, les lions. Au niveau sentimental, affectif, hein, peut-être dans la famille et tout aussi. Hein, il va falloir essayer d'être plus souple. Je suis désolée. Je vous propose une carte maintenant de l'oracle, la petite carte du jour. Et là, par contre, je ne dirai rien de plus. Hein. C'est à vous de regarder, vous contextualiser la carte hein, en fonction de ce que vous vivez. C'est une petite carte rigolote. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, ça se passe de commentaires. Voilà. Affirme-toi. N'y pense même pas. Je m'affirme. Voilà, je vous montre. Voilà. Et pour finir, nous allons prendre <coughs> oh là là, une, le livre Oracle, ouvre-moi la réponse, c'est là. Vous pouvez penser à une question, une situation, ou juste demander un message, et puis je vais prendre une page au hasard et vous lire le message. N'oublie pas que tu mérites de célébrer chacune de tes petites victoires. Voilà eh bien, écoutez, les lions, je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous.